അസലാമലൈക്കും സീന കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്നൊരു പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാല അതിന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് അരി എടുക്കണം പച്ചരിയാണ് ഒന്നര ക്ലാസ് പച്ചരി എടുക്കണം കപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് അപ്പം ഈ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ചോറ് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കണ കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറ് കൊടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ ഇട്ടതാണ് അര ഗ്ലാസും കൂടി അരി ഇടയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ വേണം ഒരു മുറി തേങ്ങ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ വെട്ടിയ തേങ്ങയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കലക്കി വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് പുളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ തേങ്ങ എടുത്തപ്പോൾ വെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇത് അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇതൊന്ന് കഴുകി വാരി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെക്കണം അങ്ങനെ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് വേണം അരക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉഴുന്നൊന്നും വേണ്ട ഈസ്റ്റ് വേണ്ട സോഡാപ്പൊടി വേണ്ട ഒന്നുമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് പാലപ്പം റെഡിയാക്കാം ഞാനിതൊന്ന് കഴുകി വാരട്ടെ നല്ലോണം കഴുകി വാരിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് കുതിർന്ന് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തലേന്ന് വെച്ച ചോറ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ഇത് അരക്കുമ്പോൾ ഇതും ചേർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരിയൊക്കെ നല്ലോണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊന്ന് ചെറുതിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കൂടി പോകണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അരി ഞാൻ ഈ സ്ട്രൈനറിലേക്ക് ഊറ്റി വെച്ചേക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് അരി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഈ അരിയും കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറ് വലിയ ജാറാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിത് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും വലിയ ജാറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങ വെള്ളം ഇന്നലെ എടുത്തു വെച്ച തേങ്ങ വെള്ളമാണത് ഇന്നലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചില്ല പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചേച്ചത് പഞ്ചസാര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചേക്കണതാണെന്ന് അത് പുറത്തിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണത് വെള്ളം കൂടി പോകണ്ടാന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്പം തന്നെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഒരു ദിവസം ഇരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് തലേ ദിവസം ഇത് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് അരി ഇടാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചേച്ചതാണ് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ ഈ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ചോറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തേങ്ങ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് തരച്ചെടുക്കാം നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാം 
എല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മിക്സി അരച്ചത് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൈയൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പരുവോണം ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചേക്കണത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണില്ല ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇത് നല്ലോണം കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം പൊന്തി വരും അതുകൊണ്ടാണ് കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കണത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കുക ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം കൈ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണ ആ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിച്ചത് ഇത് എൻ്റെ ഞാനെടുത്ത തേങ്ങയുടെ വെള്ളം തലവസ്ത തേങ്ങ വെള്ളമാണ് അത് നല്ലോണം പുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ കൈ വെച്ച് ഇളക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ എടുക്കണ വെള്ളമാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഇതിപ്പോൾ അരക്കണ ദിവസം തന്നെ എടുക്കണ തേങ്ങ വെള്ളമാണെങ്കിൽ അത്രയും അങ്ങോട്ട് പുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വൈകുന്നേരം ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇത് നിങ്ങൾ ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം കുറച്ച് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രാത്രി ഇന്നത്തെ ഒരു രാത്രി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണുണ്ട് രാവിലെയാണ് ഞാനിത് എടുക്കണത് ഓവർനൈറ്റ് വെച്ച പാലപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ അയക്കണത് ഞാനത് തലവസ്ഥ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ കൈ വെച്ച് ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടുമാണ് ഇത്രയും അയക്കുന്നത് നമുക്കിത് കുറച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഇത്രയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് പാലപ്പം ചൂടാനായിട്ട് ഞാനിത് അരച്ച സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കടലയും വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായി അത് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിസലാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് കടലക്കറിയും പാലപ്പവും കൂടി കറി വേണമെന്നില്ല പാലൊഴിച്ച് തന്നെ കഴിക്കുക തേങ്ങാപ്പാലും കൂട്ടി കഴിക്കുക തേങ്ങാപ്പാലും പഞ്ചസാരയായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം കടലക്കറിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറി വേണവർക്ക് കറി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഇതിൽ കറി ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കുക്കറിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ സമയത്താണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ചേർക്കാം അത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചേർക്കാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മാവ് നല്ലോണം പുളിച്ചു പോയാൽ പുളി ഏറിയാലെന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ ഉപ്പപ്പ് ഇടാൻ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലോണം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഗ്യാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം 
നല്ല സോഫ്റ്റ് പാലപ്പം റെഡി അടുത്തത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചൊക്കെയാണ് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരികൊക്കെ നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടടുപ്പിലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി കൂട്ടാനും കുറക്കാനും നിൽക്കാതെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് രണ്ടടുപ്പിൽ മാറി മാറി ചുട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് വേഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പാലപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉഴുന്നും ഈസ്റ്റും സോഡാപ്പൊടിയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തേങ്ങ വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രം സോഫ്റ്റ് പാലപ്പം വെള്ളയപ്പവും കടലക്കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തേങ്ങാപ്പാലും പഞ്ചസാര ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കടലക്കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അസ്സലാമലൈക്കും